суудал ажиллах эрхмүүдэд давхар цалаа олохгүй гэсэн мэдээлэл гарсан байгаа. За энэ мэдээлэл дээр нь олон нийт ямар одоо байр суурийг илэрх хэлж байна, ямар хандлагатай байна вэ? Тэгэхээр ерхий сайд хүрэс сүх бас өөрийн цахим хуудсууд дараа дамжуулаад аа миний цахимд ажиллах сайд нар давхар цалин авахгүй гэдэг ийм асуудлыг бол илэрхийлсэн өнөөдөр бас нэг анхаарал татах сэдв байлаа. Тэгтээ өнөөдөр улсын хурлын гишүүний сарын цалин сая 500 орчим мянган төгрөг зарим ингээд сайдынх бол нэг сая 800 орчим мянган төгрөг байдаг гэсэн ийм мэдээлүүдийг бас зарим эксрүүлж өгч байгаа. За тэгвэл өнөөдөр давхар дээлтэй буюу улсын хурлын гишүүний хаштаг давхар салбарын яамыг удирддаг сайдын суудалд суух юм бол цалин урамшуулгын хувьд ямар байх вэ гэдэг асуудал байгаа юм. Тэгэхээр мэдээж хоёр албан тушаалын цалин бол авахгүй өнгөрсөн хугацаанд ч гэсэн ингэж ирсэн. За хэдийгээр улсын хурлын гишүүн сайд боллоо гэхэд сайдынхаа цалин гэл авдаг. За энэ тэрнээс биш өмнөх улсын хурлын гишүүнийхаа цалин давхар авдгоомаа гэдэг бас өнөөдөр төрийн ордонд гишүүд маань энэхүү асуудал дээр өөрчлөх байр сүрэг илэрхийлсэн байгаа. Энэхүү яриа бодов үргэлжлэн. Ерөнхий сайдын хүрэл сүхийн зүг сайд нараа нэгэнт давхар дээлтэй байлгахаар болсноо зарласан гэхдээ давхар цалин урамшуулалт олохгүй гэж мэдэгдсэн тухай цахим орчинд мэдээлэл гаргасан. Зөнөөдрийн байдлаар улсын хурлын гишүүдийн сарын цалин 1.5 сая төгрөг үүнээс татвар нийгмийн даатлын шимтлэл хазгадаад гар дээр нь 1.2 сая төгрөг ирдэг байна. Харин сайд нарын цалингийн системийн хувьд төрийн өндөр албан тушаалтнуудын цалингийн дээд хязгаар 1.8 сая төгрөг байдаг гэдгийг зарим төлөлөл онцлоо. За ямар ч гишүүдийн зүг бас ажил хийж байгаа юм чинь цалин урамшуулын өгөх ёстой гэсэн байр суурьтай байна. Чөтөр бүлгийн урал дээр ерөнхий сайд сайд нар цалингүй ажиллана гэдэг зүйл огт ирээгүй. А би яг энэ ихрүүлсэх сайд өөрийнх нь амнаас сонсоог байна. А мэдхгүй байна. А ямар ч гэсэн төрийн ажил хийж байгаа хүмүүс төрийн албан хаагчдын цалингийн шүлжээний дагуу цалингаа авах ёстой. А хэрвээ би цалингүй ажиллана гэж бол энэ бас байж болохгүй ч хэлбэр биш байх гэж бодож байна. А цалингүй ажиллана гэж байж таарахгүй шүү дээ. Битгэжүүд чи төрдөө зүтгэж байгаа хөдөлмөрөө өнлүүлж байгаа хүн одоо түүндээ тохирсон цалин хөлсөн авах хэрэгтэй. За гэхдээ давхар дээлтэй байла гэд гишүүний цалин сайдын цалин тус тусд нь авна гэж байдаггүй. Аль өндөр цалингийн шатлалаар тогтоод гэдгийг сангийн сайдар ажиллаж байсан улаан гишүүн онцсон юм аа. Давхар дээлтэй байсан гэд арай давхар цалин авж ирсэн гэд та нар бодож байгаа юм шиг үстэй. Үгүй шүү дээ энэ чинь анханаасаа ерөөсөө хуулиар энэ чинь нэг л цалин авдаг байхгүй юу? Их хурлын гишүүн засгийн газрын гишүүнийг давхар хашуул Засгийн газрын гишүүнийг хайл цалин гаавна. Их хурлынхаа гишүүний цалин давхар авдгүй. Нийгэмд тийм буруу ойлголт өгсөн бол энийг залруулах хэрэгтэй. Давхар дээлтэйгээд хизээч хинч давхар цалин авч байгаагүй. Тийм асуудал байхгүй. Гүйцэтгэх байгуул хоёрт зэрэг удаа ажиллаж байгаа бол нэг л цалин авна. Тийм учраас бол их хурлын гишүүнийн цалин одоо аваад одоо явдаг. Явах ха засгийн газрын гишүүний хувьд бол цалин бол ахгүй. За зүгээр бусад одоо төрийн албан хаагчд бол нөгөө ажил орлон гүйцэтгэх журмынхаа дагуу бол хавсран гүйцэтгэж байгаа ажлынхаа цалингийн 40% хувийг авдаг энэ засгийн газрын тогтоол бол би а их хурлын гишүүн засгийн газрын гишүүнийг хавсраад хийж байгаа бол тийм цалин хоёр цалин удаа авах асуудал байхгүй нөгөө хавсрж байгаа ажлынхаа хавсран гүйцэтгэж ажлынхаа цалингийн 40% хувийг одоо авна гэсэн асуудал байхгүй л гэсэн нэг л одоо албан шалхан цалин авна л гэж тэгж Зэмс засгийн газар орж ажиллах гишүүд сайдын бас улсын хурлын гишүүнийхээ цалингийн системээр ажиллана гэж ойлгодохоор байна. Харин ерөнхий сайдын зүгээс танхимдаа орох гишүүдийн цалин 300 мянган төгрөгөр нэмэгдүүлэхгүй гэдгээ ийнхүү илэрхийлсэн бололтой юм аа. За нөгөөтэйгөр цалингаас гадна төрийн өндөр албан тушаалтанд одогддог харилцаа холбооны зардал, шатхуун унааны зардал, орон сууцны хөнгөлөлт зэрэг олон дэмжлэгүүд би. Албан тушаалт дагаж ирдэг эдгээр хөнгөлөлт урамшуулуудын хувьд гишүүд өөрсдөө гарах ёстой гэдэг шүүмж өнгөрсөн хугацаанд ч хэдэнтэй сөхөвч байсан удаатай. Харин хүрэл сүхийн засгийн газрын гишүүд цалингийн нэмэгд Тэгэхээр гадна өөр бусад зардаасаа татгалзсан үгүй гэдгийг харахад үлдэж байна.